This flag isn't here out of American patriotism. This store, like many, sells used clothing from the United States, a business that has increased dramatically over the past 25 years in Bolivia. Name brand jeans that would easily cost between $50 and $100 in the U.S. can be found here in popular markets for $5. But this business of cheap used clothing isn't favored by many. Bolivian clothing and textile manufacturers are demanding that the government put an end to legal import and smuggling of used clothes into Bolivia. Para nosotros realmente está muy mal porque nosotros siempre aquí como como aficionamos a nosotros nos afectan y también Esa ropa usada que viene es, puede ser también puede atraer enfermedades. Eh, la venta ha bajado mucho a lo que era antes, porque ahora mayormente no, no hay venta. Porque antes he trabajado mayormente con unos 12 trabajadores, pero ahora está trabajando solo con 3. No, no, no ha rebajado harto la venta. Tampoco no podemos subir el precio de las prendas para aumentar los confeccionistas porque no no da para eso porque la, la ropa americana llega barato entonces tenemos que tratar de nivelar un poco nomás pues no podemos subirlo más porque si no no vamos a poder vender ya 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 viene varios años ya que estamos trabajando pero estos últimos años eh, ya no se ha afectado la ropa usada más que toda la ropa usada y ha, ha bajado la producción harto incluso se ha reducido operarios no pues lo que queremos es ahorita que el gobierno nos ayude en cuanto conseguir mercado para exportar, también que, que la ropa usada haga desaparecer, ¿no? Si es que va a seguir entrando también en cuanto a la ropa nueva, también nos ha afectado la ropa china, lo que está entrando igual. According to the Bolivian Institute of Foreign Trade, 35,000 tons a year of used clothing enter the country, valued at about $34 million. The National Organization of Factory Workers from Bolivia recently declared that as a result of used clothing sales, 22,000 small garment workshops have been closed and over 100,000 jobs have been lost. The workers claim that when the Bush administration took Bolivia off the Andean trade preferences list in 2008, they lost an important market, leaving their jobs in danger. Now they are forced to compete with cheap used clothing, the import of which they are demanding the government ban. <laughs> La ropa, ropa americana, ¿no? Sí, sí. Y traemos de Quique. The government announced that the last day to legally import used clothing into Bolivia was May 1st. This news was met with cheers by the micro-clothing entrepreneurs and with much disdain by the used clothing vendors, who have even threatened to withdraw their support of Morales in the general elections in December. 
The government has offered financial resources for used clothing vendors to transform their businesses, according to the new law, but vendors have by and large rejected their proposal and announced that they will continue to mobilize to achieve their objectives. La ropa americana es económica. En realidad para los pobres sería una destrucción porque volverían a caminar así. No botar como bien andrajosos, todo, ¿no? Esta ropa ayuda mucho a la gente pobre. Y ahí en la ropa nueva venden caro, muy caro la ropa. Y para terminar, señora, ¿qué le diría tal vez al gobierno? O sea, que, no, que, que siga ayudando a los pobres, porque esto es una ayuda para los pobres, no para los ricos. Los ricos en realidad tienen y pueden comprar de... En ningún momento les afecta la ropa nueva esta. En ningún momento, porque los ricos van allá a comprar. Mayormente los pobres venimos a comprar aquí, no los ricos. I just so happen to be tough with a capital T. Ain't no weak ass trick and see. Keep up, up with me. I'm hard on the mic. Check it smooth with rhymes. You can read about my new in your hip hop times. Because I'm good to go. Yeah, I up the mark. Yo, I'm dope on a rope. Y'all wanna play tug of war? A jealousy appears between both your ears. Cause I've been doing this ish for years. Ha. Never